В домах, крыши которых находились в аварийном состоянии, меняют кровельное покрытие, обрешетку и стропила. В настоящее время ремонт такого типа идет на 10 объектах. Однако прохудившаяся крыша – это не единственная проблема старых домов. Инженерные системы также требуют замены, а фасады – косметического ремонта. Дома отбирались по наиболее изношенному состоянию. Речь идет о выделении субсидии в рамках постановления 2251 от 14 октября 2010 года о возмещении затрат финансовых на устранение аварии и аварийных ситуаций. Жители одного из домов на улице Мичурина могли остаться без крыши над головой уже в эту зиму. Здание было построено в 1954 году, а последний раз капитальный ремонт проводился 40 лет назад. По словам людей, протекающая кровля доставляла множество хлопот даже жильцам первого этажа. Крыша была в плачевном состоянии. Текло со второго этажа, мы ходили с зонтиками чтобы подняться, когда шел дождь, когда снег, у нас тут когда таяло, вообще потоком э, текла вода, и на лампочке у нас э, даже отключали, э, приезжали освещение в коридоре, потому что ну, лило. Теперь здесь идет ремонт, который должен быть завершен к концу этого года. Понятно, что осень не самое лучшее время для таких работ, однако рабочие уверяют, что дожди и снег не помешают и не повлияют на качество. Они принимают меры, чтобы не допустить протечек покрытием пленкой и там подобные материалы, которые предотвращают на случай выпадения осадков, снега, протечки. Общая стоимость работ на обозначенных 15 объектах составляет более 24 миллионов рублей. Эти деньги выделены из средств городского бюджета. Собственники жилых помещений по условиям данной программы должны оплачивать не менее 10% общей стоимости ремонта. Кроме того, в рамках реализации краткосрочного плана по ремонту многоквартирных домов в 2015 году включены 82 объекта. Они будут отремонтированы за счет средств фонда капитального ремонта. Общая стоимость работ составляет свыше 113 миллионов рублей. Екатерина Карпова, Марина Семенова, Илья Чечин, Рентовый пилот.